Ja, das Wintersemester wird weitgehend in Präsenz stattfinden. Wir müssen natürlich etwas Rücksicht nehmen noch auf die äh, aktuelle Inzidenzsituation. Ähm, wir haben ähm, 1,5 Meter Abstände nach wie vor vorgesehen in den Hörsälen. Das führt natürlich dazu, dass wir die Hörsäle nicht voll belegen können. Deswegen werden die großen Lehrveranstaltungen, wo mehrere hundert äh, Studierende zusammensitzen, äh, nicht in Präsenz stattfinden können. Ähm, wir haben aber versucht, sucht möglichst alle kleineren Lehrveranstaltungen und vor allen Dingen auch die begleitenden Tutorien in Präsenz unterzubringen, weil das ist das, was wir auch in den letzten Semestern gelernt haben, die Studierenden am meisten vermisst haben, dass der direkte Kontakt zu den Kommilitonen gefehlt hat, dass sich keine Lerngruppen physisch bilden konnten und dem wollen wir Rechnung tragen. Ja, wir bedauern sehr, dass es nicht möglich war, alle neu Immatrikulierten oder alle unsere neuen Studierenden rechtzeitig mit entsprechenden Studierendenausweisen auszustatten. Wir haben aber diverse Möglichkeiten vorgesehen, um auch diesen Studierenden die Teilnahme an den Lehrveranstaltungen zu ermöglichen. Das heißt, es wird möglich sein, auch ohne TU-Account an den Videokonferenzen und an den Präsenzlehrveranstaltungen teilzunehmen. Machen Sie sich also keine Sorgen, auch wenn es vielleicht etwas holprig losgeht ins Wintersemester, Sie sind auf jeden Fall dabei. Also die Gebäude der TU Berlin sind offen äh, für alle. Jeder kann da rein, aber die 3G-Regel wird beim Zugang zu den Lehrräumen ähm, überprüft. Und das bedeutet, dass eben in den Hörsaal, in den Seminarraum nur gelangen kann, wer geimpft, genesen oder negativ getestet ist. Wir haben uns etwas ausgedacht, was etwas effizienter ist bei der, bei der Überprüfung. Das heißt, wir geben für alle diejenigen, die geimpft sind, sogenannte Impfsticker aus. Das sind Aufkleber, die man auf den Studierendenausweis draufkleben kann. Und die sind das ganze, ganze Wintersemester gültig. So ein Impfsticker erhält man im Hauptgebäude. Die haben jede Woche von Montag bis Freitag von 9 bis 15 Uhr geöffnet. Es wird allerdings darum gebeten, vorher sich einen Termin zu buchen, damit wir dort keine großen Warteschlangen haben. Und dort legen Sie Ihre Dokumente vor, Ihr Impfzertifikat und daraufhin erhalten Sie dann diesen Impfsticker auf den Studierendenausweis. Diejenigen, die noch keinen Studierendenausweis haben, die erhalten stattdessen nach Angabe ihrer persönlichen Daten ein DIN A4-Dokument, ein sogenanntes TU-Impfzertifikat, wo dann auch dieser Sticker draufkommt und der in gleicher Weise zum Zugang zu den Hörsälen berechtigt. Es gibt den Vorteil, dass man einfach äh, beim Zugang zum Hörsaal den Studierendenausweis hochhalten kann. Und dann kann man relativ schnell überprüfen, okay, der ist geimpft, der darf rein. Ansonsten müssten wir äh, individuell für, weiß nicht, 100 Leute, die da in den Hörsaal äh, wollen, äh, eine individuelle Prüfung der jeweils vorgelegten Impfzertifikate durchführen, die ja in verschiedenen digitalen Formaten, Papierformaten, in Form von, von äh, Impfbüchern dann vielleicht vorgelegt werden. Und diese Zeit sparen wir uns. Das machen wir nur einmal, nämlich bei der Vergabe von diesen Impfstickern. Wir wissen aus unseren Umfragen, dass es einen kleinen Prozentsatz gibt von Studierenden, die genesen sind. Das muss durch ein entsprechendes ärztliches Attest nachgewiesen werden. Und dieses ärztliche Attest muss jedes Mal vorgezeigt werden.
Es gibt eine Entscheidung der Bundesregierung, dass ab 11.10. der sogenannte Bürgertest nicht mehr zur Verfügung steht. Das heißt, es gibt keine kostenlosen Schnelltests mehr. Das bedauern wir auch, aber wir können daran nichts ändern. Es wird noch Testangebote an der TU geben, aber die werden nicht kostenfrei sein. Und ansonsten stehen natürlich auch die Testzentren in Berlin weiterhin zur Verfügung. Es wird noch in der letzten Woche äh, vor Vorlesungsbeginn äh, ein Impfbus an der TU Berlin zur Verfügung stehen, wo man sich, ich glaube, es ist der 14. und der 15. Äh, Oktober, wo man sich eine Erstimpfung oder auch Zweitimpfung dann hier direkt vor Ort holen kann. Wir freuen uns natürlich, dass es nach drei Online-Semestern jetzt wieder möglich ist, äh, in Präsenz zu lehren, dass wir den Campus wieder öffnen können für Sie, dass wieder studentisches Leben stattfindet. Die Mensa hat geöffnet, die studentischen Cafés haben geöffnet. Sie können wieder in Lerngruppen hier auf dem Campus äh, zusammentreffen. Der Hochschulsport hat seine Angebote und äh, wir versuchen, das alles so zu gestalten, äh, dass trotzdem keine Gefahr durch die Pandemie für Sie ausgeht und freuen uns sehr auf den wiederbelebten Campus und auf Sie.